हे गाइस तो चलो एक और प्यारे से क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सो दिस क्वेश्चन इज लुकिंग लाइक एक्सपोनेंशियल वाला प्रॉब्लम लाइक यहां पे एक्सपोनेंट्स का काम है बट दिस इज नॉट ओनली एक्सपोनेंट क्वेश्चन सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट क्वेश्चन नंबर सिस्टम क्वेश्चन एंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस बिकॉज यू हैव अ स्क्वायर हियर एंड दैट इज गोइंग टू प्ले इट्स रोल तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करें सो वन थिंग इज वेरी श्योर कि यहां दिख तो रहा है कि एवरीथिंग इज इन द पावर ऑफ थ्री सो ऑल द नंबर्स आर इन द पावर ऑफ थ्री तो आई कैन राइट थ्री रेज टू पावर एक्स स्क्वायर ये तो एज इट इज रहेगा डिनोमिनेटर में यू हैव अ नाइन सो यू कैन राइट थ्री रेज टू पावर टू एंड होल रेज टू पावर एक्स इक्वल सो दिस इज एटी सो दैट थ्री रेज टू पावर फोर ओके सो समथिंग थोड़ा थोड़ा तो नजर आ रहा है नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मुला ए रेज टू पावर एम होल रेज टू पावर एन ये क्या होता है ए रेज टू पावर एम इन टू एन तो यू कैन मल्टीप्लाई दिस टू एंड एक्स सो दिस विल हैपन थ्री रेज टू पावर एक्स स्क्वायर एंड अपॉन थ्री रेज टू पावर टू एक्स नाउ यू नो अ फॉर्मुला ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन तो वेन एवर यू हैव द सेम नंबर मतलब सेम बेस इन द डिविजन देयर पावर गेट सब्ट्रैक्टेड सो दिस विल बिकम ए रेज टू पावर एम माइनस एन बड़ा सिंपल है चलिए अच्छी बात है राइट हैंड साइड इज थ्री रेज टू पावर फोर सो यूल हैव थ्री रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बिकॉज पावर गेट सब्ट्रैक्टेड एंड दैट इज इक्वल टू थ्री रेज टू पावर फोर From here we know <coughs> that both the numbers are equal and their bases are also equal. So whenever two numbers दो uh, uh, who are equal, two numbers which are equal, they have equal bases. This means their power must also be equal. So m and n must be equal. So m and n must be equal. This means from here you'll have x square minus two x is equals to four. Okay. So x square minus two x equals to four. This means four has to be brought this side. You'll have x square minus two x minus four equals to zero. Now, from here, how will you get the answer? So again, uh, here instead of finding the middle term splitting, let's do the quadratic formula. For those who don't know the quadratic formula, so quadratic formula is that <coughs> you can find the roots using the formula x equals to minus b plus minus root under b square minus four ac upon two a. Now, what is b? What is a? What is c? So if you have a quadratic equation of this format, a x square plus b x plus c. So And equals to zero. So here a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant. So <coughs> here a value is one, b value is minus two, and c value is minus four. So apply that. X is equals to minus b is minus two plus minus root under four uh, root under b square. B square is minus two whole square minus four. A is nothing but one, and c is nothing but minus four. So we have got this entire thing, and whole divided by two a. Whole divided by two, and what is a? What is a is nothing but one. Cool. Now, so minus and minus, we have got a two. Minus and minus, we have got a two. Plus minus, okay, so it will be plus minus root over root over minus two square will be four, and you you have a minus here and you have a minus here, so that will be plus. So you have a pl four plus four fours are sixteen, so sixteen, and whole divided by again two. So let's write it in the next slide. So we have got a x is equals to two plus minus root over twenty divided by two, and twenty can surely be written as uh, five into four. So five four is a twenty under root, so four will come out. It will become two root five. So you have two plus minus two root five for twenty, and whole divided by two. Now two will cancel both the twos in the numerator, this and this. So we'll have one plus minus root five, one plus minus root five. So finally you have got two values of x that is one plus root five. And x is equals to one minus root five. Now you have to just check. Although you won't be able to get the exact value by putting the value of x, and you won't be able to check exactly that are you getting that answer or not. But just check that this is a positive value and this is a negative value. Is it going to make any difference? Oh, once we put it in the equation, it means we have to just check that we don't get any extraneous root. Because कई बार होता है ऐसे equations solve करने में. आपको कुछ रूट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं या जो रूट्स मिलते हैं वो दोनों के दोनों रूट सेटिस्फाई नहीं करते तो जस्ट एक बार आप लम सम देख लो जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे अगर नेगेटिव रूट आता है तो दिस विल गो टू द न्यूमिनेटर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो बोथ आर लाइक फाइन तो नो इशूज है सो वील हैव टू वैल्यूज एक्स इक्वल्स टू वन प्लस रूट फाइव एंड एक्स इक्वल्स टू वन माइनस रूट फाइव एंड इन दैट्स द आंसर बल्ले बल्ले मजा आया कितना प्यारा क्वेश्चन था ना सो आई होप यू एंजॉय दिस प्रॉब्लम डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड Do like the video अगर मजा आया है तो और next question पे चलते हैं next question will be your homework you have to write the answer of that question also in the comment box here we go so guys I hope you loved and enjoyed the problem and if that is the case so I would like to give you one more problem as a challenge which you should solve and send me the answers 
What do you say? So if, if you are ready, here is the problem. In this problem, what you have to do? You have to solve this question and write the answers in the comment box. If I get a lot of right answers, then I'm very, very happy. I'll be very happy to see all of you solving these challenging questions. And in case if you're not able to solve, just write down in the comment box that, sir, I'm not able to solve it. Kindly help or kindly guide. I'll be very happy and uh, based on the responses given by you guys in the comment box, I'll be bringing a solution video for this particular question in the next session. Okay. So I hope you loved and enjoyed this video. So if you, if that is the case, please write down in the comment box, your valuable feedback. Do like the video and subscribe the channel for more such beautiful contents. See you in the next video. Thank you.